ഞാൻ വെറുതെ കുറച്ചു നേരം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയണത് പറയും ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ലോകത്ത് ചലിക്കാത്തതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെ ചലനം ഇല്ലാത്തതായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വല്ലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആദി ആദി നാരായണൻ നമ്മളിങ്ങനെ മിറ്റത്തേക്കൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഉറുമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോണാണ് നോക്കിയുണ്ട് വഴി വരി വെച്ചിട്ട് അവര് ഭയങ്കര തിരക്കില്ലാണ് എവിടെക്കാ ഈ മൂപ്പര് പോണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ആദ്യം നോക്കിണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉറുമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ പോണ വരി വെച്ച് പോണം നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഏ ആ ഉറുമ്പുകൾ എല്ലാം ഒരേ പോലത്തെ ഉറുമ്പുകളാണോ അതിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഉറുമ്പുണ്ടോ ഒരു ചെറിയ ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അടുത്തൊന്നും ഇരുന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാം ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തിരക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോണു ഇങ്ങോട്ട് പോണു പോണ സമയത്ത് അവർ അവരുടെ ഇങ്ങനെ വലത്തെ സൈഡിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടും വേഗം പൊക്കോളും അവിടെ പഞ്ചസാരയുടെ ചാക്ക് തുറന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പാത്രം ആ അമ്മ പോണ സമയത്ത് അടച്ചിട്ടില്ല അതിന് നിറയെ പായസം പോയി എടുത്ത് അടിച്ചോളൂ നീ ബാക്കിയുള്ളവരോട് വേഗം പറഞ്ഞോളൂ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോവാ അവര് തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ടാ പോവാ നോക്കിണ്ടോ അത് അതിന്റെ അതിൽ വേറെ ചില ഉറുമ്പുകളുണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവര് ഈ ആൾക്കാരെയൊക്കെ വരിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തും ശരിക്കും ലൈനിൽ നിൽക്കട അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് പോയല്ലേ ചില ആൾക്കാർ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് തെന്നിപ്പോയി ഉണ്ടാവും അവരെ പിടിച്ചു വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെമാരുള്ള ആദ്യ നാരായണനോ ഋഷികേശോ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ചെറിയൊരു കുടുംബം കാണിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വരിയായിട്ട് പോകുന്നു നമുക്കത് ഇഷ്ടമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാലം കൊണ്ട് അതിനെ ഉറുമ്പിനെ ഒന്ന് ചവിട്ടി അങ്ങ് തേമ്പി കളയും അപ്പൊ കുറെ എണ്ണം ചത്തുപോകും മനസ്സിലായ പിന്നെ ഉറുമ്പിന്റെ പത്രത്തിലുണ്ടാവും ഇന്നലെ ഇവിടേക്ക് നടന്ന എന്താ പറയാ ഭക്ഷണം തേടിയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ യാത്ര രേഖയില് ഒരു ഭീമൻ ആദി നാരായണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരലുമായി വന്ന് ചവിട്ടി അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു അറുപത് ഉറുപ്പുകൾ പരിക്ക് പറ്റി മുപ്പത് പേര് ഉടനെ സ്ഥല സ്ഥലത്തമയം തന്നെ മരണമടഞ്ഞു അതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധ ജാഥ നടത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവരുടെ ഭാഷ മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ മരിച്ചവരൊക്കെ അവിടെ കിടന്നോട്ടെന്ന് വിചാരിക്കില്ല ഇപ്പൊ വേറെ വലിയ ചില ഉറുമ്പുകൾ വരും അവനെന്ത് ചെയ്യും ഈ മരിച്ചവനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ താങ്ങി പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പരിക്ക് പറ്റുവനൊക്കെ താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ശരിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കല് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് അവരുടെ ഇടയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രവൃത്തി വിഭജനമുണ്ട് ഒരാളും വെറുതെ ഇരിക്കില്ല മലയാളത്തിലെ പ്രയോഗം തന്നെ ഉറുമ്പ് പണിയണ പോലെ എന്നാ പറയാ മുപ്പ ഇങ്ങനെ ഉറുമ്പ് പണിയണ പോലെ പണിതോണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഒഴിവില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണു എന്നാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതേസമയം നമ്മളോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒഴിവ് കിട്ടിയാൽ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ അത് അങ്ങനെയാണോ സാധാരണ സാധാരണ പ്രായമായി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വെറുതെ കിടന്നു തുടങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ല കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും 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 എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും രോഗമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആ ചെയ്പ്പൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തിയിരിക്കലും മാത്രമേ ഇപ്പൊ പരിപാടികളും വേറെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ മൊബൈലിലും എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മാറ്റമുണ്ട് അല്ലെ ചലനമുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ് അപ്പൊ ചലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ബസ്സിൽ കയറി കൊടുങ്ങല്ലൂർക്ക് യാത്ര ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ബസ്സാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കൂർക്കഞ്ചേരി കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉരകം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കൂടെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചെല്ലുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് ഇറങ്ങി ബസ് നിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെയും നമ്മൾ ചലനമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ചലനം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ ചിലപ്പോൾ നിന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്
എവിടെയായാലും ആ ചലനം നടക്കുന്നുണ്ട് ചലനം എന്തുണ്ടാക്കുന്നു ഒരു മാറ്റത്തിന് കാരണമായി മാറുന്നു ഓക്കെ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ സ്ലൈഡുകളൊന്നും നോക്കിക്കോളൂ ഈ സ്ലൈഡുകളിലൊക്കെ പൊതുവായ ഒരു സ്വഭാവം കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അവരെല്ലാവരും ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പൊതുവായ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ ശരിയല്ല അവരും ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ല കേട്ടോ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി പൊതുവായിട്ട് ഈ സ്ലൈഡിലെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ എന്താ കണ്ടത് നമ്മള് ആരാ പറയാ ഋഷിയേച്ച് പറയോ ആ എല്ലാത്തിലും അവിടെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ചലനം ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ആള് ഒരു കടൽ തീരത്തോട് നടക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആള് ഓടുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആള് ബൗൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യാ ഓടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ ആള് പന്തടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ചലനമാണ് കുതിരയാണെങ്കിലോ കുതിരയും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നായോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നായ അല്ലെ നല്ല ചെവിയൊക്കെ എന്ത് രസമായിട്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ കിടക്കാണ് അവൻ ഉറങ്ങുകയാണ് പക്ഷെ ഉറങ്ങുകയാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവന് മാറ്റമില്ല എന്ന് അർത്ഥമില്ല നമ്മൾ രാത്രി ഭക്ഷണമൊക്കെ മൂക്കുമുട്ട തിന്നിട്ട് ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ദഹിക്കൂല അപ്പൊ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ കഴിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ദഹന രസം എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങണ സമയത്ത് അവന്റെ ചിന്തകൾ അവന്റെ എന്താ പറയാ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം പതുക്കെ തളർന്നു പോയ പോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആ സമയത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില മോഹങ്ങൾ ചില സ്വപ്നങ്ങൾ ഒക്കെ കാണും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ആത്മിക രാത്രി മാത്രമല്ല പകലും സ്വപ്നം കാണാറില്ലേ കാണാറുണ്ടോ ആ ആലോചിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ സ്വപ്നം തോന്നി പറയാം അല്ലെ നമ്മുടെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞതാണ് ചില ആൾക്കാർ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നതിനെയാണ് സ്വപ്നം എന്ന് വിളിക്കുക അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത് എന്താണോ അതാണ് സ്വപ്നം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറക്കത്തിൽ കണ്ട് രാവിലെ ഇരിക്കുമ്പോ മറന്നു പോണതല്ല സ്വപ്നം എന്ന് പറയണത് പകരം നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത് എന്താണോ ഏത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തന നിരതനാകാൻ തയ്യാറാവുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തു നോക്കൂ എന്താ സംഭവം ഒരാള് മരിച്ചിരിക്കുന്നു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവോ അവിടെ ഋഷികേശ് അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും അതിനെ എന്താ പറയാ ശരീരത്തിന് അഴുകാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു പക്ഷെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവോ അയാളുടെ ഹൃദയം പ്രവർത്തിക്കോ അയാളുടെ സ്വപ്നം കാണോ അയാളുടെ കൈകൾ ചലിക്കോ അയാളുടെ കാലുകൾ ചലിക്കോ അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ അത് ദഹിക്കോ അയാൾ ദഹിച്ച ഭക്ഷണം അയാളുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോവോ അങ്ങനെ നടക്കോ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ അയാളുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനം നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ശരീരത്തിന് സ്വതവേ ഉള്ള ഒരു ചൂടുണ്ട് ആ ചൂടുണ്ടാവില്ല നല്ല തണുപ്പായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം പ്രവർത്തനം ഇല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പൊ അവിടെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം പക്ഷെ അയാൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മറ്റ് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചെറുകിട വസ്തുക്കളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം മറ്റേതെങ്കിലും രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ അത്തരം ആൾക്കാരുടെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മരണത്തോടു കൂടി നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ചലനങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഹൃദയം പിന്നെ ചലിക്കില്ല തലച്ചോറുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ സെല്ലുകൾ നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് പിന്നെ വലിപ്പുണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെയാ അതി എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരം വലുതാവുന്നത് ശരീരം എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിതമായെന്ന് പറയണ ശരി ആദി ആ കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോശം മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ഏകകോശ ജീവികളാവും 
നമ്മളൊക്കെ ബഹുകോശങ്ങളാണ് അല്ലെ ഈ കോശങ്ങൾ എന്തുണ്ടാവും കോശങ്ങൾ വളർച്ച പ്രാപിക്കും അതെന്ത് ചെയ്യും അത് വിഭജിക്കും ആ വിഭജിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഊനഭംഗം ക്രമഭംഗം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈറ്റോസിസ് മിയോസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവും ഓരോ അതിന് ചെല്ലിനകത്തുള്ള കോശത്തിനകത്തുള്ള ക്രോമോസോമുകൾ അവനൊന്ന് വലുതാവും പിന്നെ അവനൊന്ന് തടിവെക്കും അവനൊന്ന് ചുരുങ്ങും ചുരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവനെങ്ങനെ നടുക്കിൽ ഒരു ഒരു വരവരച്ച പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിൽക്കും അവിടെ വെച്ച് അവൻ രണ്ടായിട്ട് പിളരും പിളർന്നിട്ട് രണ്ടും രണ്ട് അറ്റത്തേക്ക് പോവും അറ്റത്തേക്ക് പോവും അതിനെ നമ്മൾ ആനാഫേസ് എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് അല്ലെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ കോശത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥലം വന്ന് രൂപം അങ്ങനെ ഒരു കോശം രണ്ട് കോശമായിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കോശവിഭജനം പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ പ്രോഫേസ് മെറ്റാഫേസ് ആനാഫേസ് ടീലാഫേസ് അങ്ങനെ നാല് ഫേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോഫേസിൽ ഇതിൽ തയ്യാറാവുന്ന ഘട്ടമാണ് പ്രോഫേസ് വിഭജനത്തിൽ തയ്യാറാവുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് അല്ലെ മെറ്റാഫേസിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു അവനൊക്കെ അങ്ങനെ ചുരുണ്ട് കൂടി അവൻ ഇപ്പൊ വിഭജിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള റോബസ്റ്റ് ആവുന്ന നല്ല തടിയും കനമൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആനാഫേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഇത് രണ്ട് അറ്റത്തിലേക്ക് പോയി രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അവരിങ്ങനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടീലോഫേസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് കോശ വിഭജനം നടക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ എന്താണ് മൈറ്റോസിസിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മിയോസിസിൽ ഒന്ന് നാലായിട്ടൊക്കെയാണ് വരിക ആ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ വർധനവും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് എന്നുള്ളത് നാലായി മാറും ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വിഭജനം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് ഇങ്ങനെ കോശം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു ക്രമമുണ്ട് ആ ക്രമമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കോശങ്ങൾ വിഭജനത്തിൽ ഒരു കാരണവും ഇല്ല എന്റെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങടെ ചില ഭാഗത്ത് എണ്ണം കൂടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാൻസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്യാൻസറസ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്താ ഒരു കാരണം നമുക്കറിയില്ല ചില പ്രദേശത്ത് ചില ഭാഗത്ത് ഉള്ള ചില കോശങ്ങൾ അനിയന്ത്രിതമായി വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നു എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നു അത് ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കരിച്ചു കളയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില രാസപ്രദാർത്ഥങ്ങൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം രാസവസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടോ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ടോ അതിൻ്റെ വളർച്ചയെ നിൽക്കാനുള്ള അവസരം ചെയ്യുന്നു ഇതിനാണ് നമ്മൾ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിന് അല്ലെ ഇതേപോലെ തന്നെ വേറെ അതിന്റെ തിരിച്ചും ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ഒരു കോശം ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ വളർച്ച പൂർത്തിയാക്കി അത് ഇല്ലാതെ ആകുന്നതിന് ഒരു ഒരു കാലദൈർഘ്യമുണ്ട് ഈ കാലദൈർഘ്യത്തിന് മുൻപേ തന്നെ ചിലത് പെട്ടെന്ന് അറിയാതെ അങ്ങ് മരിച്ചു പോകും ഒരെണ്ണല്ല ഒരുപാടെണ്ണം അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് നോക്കുന്നത് എസ് എൽ ഇ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശശി തരൂരിന്റെ സുനന്ദ പുഷ്കർ മരിച്ചതിന്റെ കാരണമായി പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ക്യാൻസർ പോലെ തന്നെ രോഗകാരണം ഇപ്പോഴും കൃത്യമായി നിർവചിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു തരം രോഗമാണത് അത് ചിലപ്പോൾ വയറിലാവാം ചിലപ്പോൾ നെഞ്ചിലാവാം ചിലപ്പോൾ തലച്ചോറിലാവാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം മനസ്സിലായി എസ് എൽ ഇ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ക്യാൻസറിന്റെ നേരെ വിപരീത ഭാഗമാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ചലനത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രമത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നാം വിചാരിക്കാത്ത ഒരു ദിശയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മുടെ ചക്കി അവിടുന്ന് എണീറ്റ് നടന്നു പോകുന്നതിന് ഒരു ക്രമമുണ്ട് എണീക്കുന്നു കാല് താഴെ വെക്കുന്നു ആദ്യം ഒരു കാലെടുത്ത് മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാല് പിന്നാക്കം വെക്കുന്നു അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ട് കാലും കൂടി മുമ്പാക്ക് എടുത്ത് വെക്കുന്നു അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഒരു ലെവല് തെറ്റി നമ്മൾ താഴെ തറയിൽ അടിച്ചു വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ ചിലപ്പോ ഒരു കാല് വെച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാല് വിചാരിച്ച പോലെ വന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് നമ്മുടെ ആ ബാലൻസ് കിട്ടും നമ്മൾ വീഴാനായിട്ട് പോകും അപ്പൊ ഒരു കാലും രണ്ടാമത്തെ കാലും തമ്മിൽ കൃത്യമായ ഒരു കണക്കുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറുകഴിയുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും നോക്കിക്കൊള്ളൂ ചില എഞ്ചിനീയർമാര് അവര് നിർമ്മിക്കുന്ന ഘട്ടത്തില് ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചവിട്ടുപടികൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യത ഉണ്ടാവണം കാരണം ഒരു കാല് വെച്ചാൽ
നമുക്ക് ആ കാലം അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് മുമ്പിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലും കണ്ടത് നമ്മുടെ എന്താ ഒന്നിൽ മാറ്റമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ ചലനമുണ്ട് ഒന്നിൽ മാറ്റമില്ല ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ലോകത്ത് മറ്റേ സ്ഥാനത്തിന് നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ മാറ്റമുള്ളതും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കോളൂ മാറ്റമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തോ രോഗമാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒഴുകണ നദിയിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ നല്ല സുഖമല്ലേ ആണോ അല്ലയോ അതി വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാറുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇറങ്ങാറുണ്ട് ഇറങ്ങിയ കയറാൻ തോന്നും സാധാരണ നിലയില് പുഴയിലോ കടലിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയ എത്ര നേരായാലും കയറാൻ തോന്നില്ല അല്ലേ ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ കയറില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ വാര്യ കിടക്കണിക്ക് പറയും ഇയാൾക്ക് വയസ്സാവുന്നില്ല ഇയാൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈ പിള്ളേരുടെ മാതിരി വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടല്ല അത് അതൊരു രസമാണ് തന്നെയല്ല അവിടെ നോക്കുമ്പോ കാണാൻ നല്ല കണ്ണീര് പോലെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം ഉണ്ടാവുക കാരണം ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തില് അഴുക്കുണ്ടാവില്ല കാരണം ആ അഴുക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെള്ളത്തിന് ഒഴുകുന്ന ഇതിന്റെ വേഗതയും അഴുക്കിന്റെ വേഗതയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ അഴുക്കൊക്കെ താഴെ തന്നെ അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നല്ലത് അതേ സമയത്തോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കാണാനേ പറ്റില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും കുളമോ അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മുഴുവൻ അഴുക്ക് വന്ന് വലിഞ്ഞ് കയറി അല്ലെ നമ്മൾ സകല വേസ്റ്റും അതിനകത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ഒരു ജാതി പായലൊക്കെ മൂടി അവിടുന്ന് ഒരു പൊട്ട മണവും ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവും അവിടെ ആകെ കൊതുകും കൂത്താടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് എന്താ മാറ്റമില്ലാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതൊന്നും നന്നല്ല അത് ഏത് വ്യവസ്ഥയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയാവാം മനുഷ്യരാവാം അല്ലെ ആദ്യ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കാണുമ്പോ ആദ്യം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഇതെന്തു പറ്റി ഇങ്ങനെ ഇറക്കാൻ നോക്കിയില്ലേ നമ്മള് ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദി നാരായണൻ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആദിമ നാരായണനായിട്ട് ഇരുന്നാ പറ്റുമോ ആദി നാരായണൻ വളരണ്ടേ അല്ലെ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രായം ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് വളർച്ച ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളിൽ മാറ്റം വരും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇന്നസെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ഒരു നിഷ്കളങ്കത ഉണ്ട് ബാല്യകാലഘട്ടം ഉണ്ടാവും ആ നിഷ്കളങ്കത ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മാറും നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലൊക്കെ അതിന് എന്താവാം ആമിന ചിലപ്പോ കുറെ കൂടി എന്താ പറയാ എന്താ കാര്യങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥയിലെത്താം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യൻ വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തതാണ് അപ്പൊ ആ മാറ്റം എന്താണ് മാറ്റത്തിന് കാരണം എന്താണ് മാറ്റം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ലോകത്തുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണ് മാറ്റം ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകടങ്ങൾ എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂവിയാ തന്നെ കാരണം എന്താ അത് മരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ജീവനില്ല ജീവനില്ലാത്തതൊന്നും വളരുന്നില്ല വളരാത്തതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല വികസിക്കുന്നില്ല വികസിക്കാത്തതൊന്നും സമൂഹത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതൊന്ന് നോക്കൂ ആ പന്ത് നോക്കൂ ആ പന്ത് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഒരു ചെരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ ഇട്ടാൽ അവൻ നിൽക്കോ അതെയോ ഉരുളോ അവൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുവോ ഋഷികേഷ് അങ്ങനെ ഉരുണ്ട് നീങ്ങും ആ എന്തായാലും അവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാതെ വെറുതെ അവിടെ നിൽക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ലെ അങ്ങനെ വെറുതെ നമ്മൾ ഞാൻ എന്താ ഈ പന്ത് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൈയെടുക്കുമ്പോ ആകാശത്ത് വെറുതെ പന്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നെ എന്ത് വിളിക്കും അപ്പോ ഞാനൊരു പന്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു വെച്ചപ്പോ അവൻ താഴ്ത്തൊന്നും വരുന്നില്ല അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പോ എന്താ പറയാ ആദ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഋഷികേശോ എന്നെ എന്താ പേര് വിളിക്കുക എന്തെന്നാ വിളിക്കുക മെജീഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുക മാന്ത്രിക എന്ന് വിളിക്കുക അത് മന്ത്രവിദ്യയാണ് അവിടെ നിർത്തുന്നത് അപ്പൊ മെജീഷ്യൻ മുതുകാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ
അങ്ങനെ നമ്മൾ തട്ടിക്കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ പഞ്ചത് മേപ്പട്ടങ്ങ് പോയിട്ട് അവസാനിക്കുമോ അതോ അവിടെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ താഴെ വീണ് പിന്നെ ഉരുണ്ട് കുറച്ച് നേരം അങ്ങോട്ട് ഉരുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഉരുണ്ട് പിന്നെ ഉരുണ്ട് പിന്നെ അവസാനം അവനിങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് അവനവിടെ നിന്ന് പുല്ലേ എന്തോ ഇല്ലേ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ കാരണം എന്താ അതിന് സ്വമേയ സ്വമേധയ ചലിക്കാനുള്ള ഒരു ഊർജം അവനില്ല നമ്മൾ കൊടുത്ത ഒരു ഊർജം കൊണ്ടാണ് അത് ചലിച്ചത് അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും ആ ഊർജത്തിന് എതിരായിട്ട് ഒരു ഊർജം പ്രതിപ്രതിപ്പിക്കും അതിന് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് ഇല്ലെങ്കിലോ നമ്മളിപ്പോ കുളുക്കുറിയില് കുളിക്കാനായിട്ട് കയറി കാലിലും കയ്യിലും ഒക്കെ എണ്ണയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളവിടെ നിൽക്കുമ്പോ സാധാരണ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടുവോ അതോ വഴിക്ക് വീഴാൻ പോവോ സ്ലിപ്പാവും സ്ലിപ്പാവും ഞാന് സതീഷേ ഇവരോട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ നല്ലതെന്നാ തോന്നുന്നത് മലയാളത്തിൽ പറയാൻ വഴിക്ക് വീഴുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ആള് സ്ലിപ്പാവും എന്നാ പറയണ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് സതീഷിന്റെ എന്താ പറയാ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മലയാള ഭാഷയെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ കൺസേൺസ് എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളത് കേട്ടിരുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വ്യക്തമായി നമുക്ക് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും വഴിക്ക് വീഴും കാരണം വഴിക്ക് വീഴാനുള്ള കാരണം എന്താ കല്ല് താഴെ എണ്ണ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ അപ്പോ ന്യൂട്ടനാണ് ഈ കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താ ഒന്നാം ചലന നിയമം ആദി അല്ല കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടില്ലേ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ന്യൂട്ടൻ ആവായിരുന്നു മൂപ്പര് നമ്മളെക്കാൾ മുമ്പ് വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചിലപ്പോ ഗ്ലോബിന്റെ പടമൊക്കെ തിരിച്ചു നോക്കാറുണ്ട് നോക്കുമ്പോ എല്ലാ സ്ഥലവും കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു പുതിയൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാനില്ല ഒരു കൊളംബസ് ആവാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പുറപ്പെട്ട എവിടെങ്കിലും സ്ഥലം കാണണ്ടേ ഒരു സ്ഥലം കാണാല്ല എല്ലാതും കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഗ്ലോബ് നോക്കി സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം നല്ല മെനക്കെട്ട് നടക്കണം കണ്ടുപിടിക്കാത്ത വല്ല സ്ഥലം ഉണ്ടോ എന്നറിയാം അല്ലെ അതേപോലെ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്താ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ചലിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഈ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബലം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഞാൻ ഒന്നാ തള്ളുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും വെറുതെ നിന്ന ആള് വിഴാൻ പോണു അല്ലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ മലയാളികളെ തനി സ്വഭാവം കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് പോളണ്ട് ബോർഡർ വഴി കടന്നു വരാൻ ശ്രമിച്ച നമ്മുടെ കുട്ടികള് അവിടെ വെച്ച് ഉക്രൈൻ പട്ടാളക്കാര് തടസ്സപ്പെടുത്തി പോ വീട്ടിൽ പോ അങ്ങനെ തന്നെ മടങ്ങിപ്പോ രാജ്യം വിടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അവരെ തള്ളാൻ പോയി അവര് നമ്മളെ തള്ളി താഴെയിട്ടു അപ്പൊ എന്തോ ഒരു പെൺകുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് അയാൾ എന്നെ തള്ളി താഴെയിട്ടു എന്ന് അപ്പൊ വ്യക്തമാണ് കാരണം എന്താ നമ്മൾ വെറുതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തള്ളി താഴെയിടില്ല പൂവാനെ പറയുള്ളൂ ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞാൽ തോക്ക് കാണിക്കും പിന്നെ ആകാശത്തേക്ക് വെടി വെക്കും പിന്നെ ലാത്തി കൊണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കാറൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ തോണ്ടാൻ പോകുമ്പോൾ പിടിച്ച് തള്ളും ചെയ്യും തള്ളുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ നിൽക്കണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നൊരു എനർജി വന്നിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളതിന് തള്ളി എന്നല്ല പറയേണ്ടത് എന്താണ് ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം ഈ യുദ്ധത്തിനിടയിലും വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ തള്ളിയപ്പോൾ ഞാൻ ആ തള്ളിയ ദിശയിൽ വിടാൻ പോയി എന്റെ സ്ഥാന ഭ്രംശം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു ചലിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഏതെങ്കിലും ചലിക്കാത്ത ഒരു വസ്തു അവിടെ നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത് നിർത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ആ ചലനം നിർത്തണമെങ്കിൽ ആ ചലിക്കുന്നതിന്റെ എതിർ ദിശയില് ഒരു ബലം നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒരു ബലം കൊടുത്താലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൂമി നിർത്താൻ പറ്റുമോ ആദി ഭൂമി നല്ല സ്പീഡിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ പോയി പോയിട്ട് ദിവസത്തിന് സമയത്ത് മാറിയെന്നാ പറയണ മുമ്പ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അറിഞ്ഞിരുന്നു ആദി കേട്ടിരുന്നോ
സൗരയുദ്ധത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തൊരു രസമല്ലേ ആകെ കറക്കം എന്നിട്ട് നമ്മളോട് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എന്ത് പറയും കറങ്ങി നടക്കാൻ എവിടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയും അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ ലോകത്ത് സകലം കറക്കമാണ് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രേനേഡിന്റെ ക്ലാസ്സിലാണ് പറഞ്ഞത് ഭൂമി കറങ്ങണു ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ചന്ദ്രൻ കറങ്ങണു ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും എല്ലാം കൂടി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു ഇത് മുഴുവൻ സൗരയൂഥമടക്കം വീണ്ടും കറങ്ങുന്നു അപ്പൊ മൊത്തം കറക്കാണ് ആ കറക്കത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ മാത്രമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കറങ്ങണു അച്ഛനും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ഛന് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അച്ഛനും ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ അച്ഛനൊന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി താഴെ ഇറങ്ങി നിൽക്കൂ അപ്പൊ മനസ്സിലാവും അച്ഛനെ ഭൂമി എത്ര സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങണെന്ന് അല്ലെ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടിയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ചർച്ച വരുമ്പോൾ ഇന്നാൾ പറഞ്ഞു കേട്ടു ഒരാൾ എന്താ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് അവിടെ പോയി ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ ചന്ദ്രനിൽ പോയി ഇറങ്ങിയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് മൂപ്പരെ ഒരു കണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മൂപ്പരെ ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉത്തരേ അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ ആകാശത്തേക്ക് വിട്ട നമ്മുടെ റോക്കറ്റൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കുമ്പോ ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയൊക്കെ കാണുന്നു ഉത്രേ അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് കാണാത്തതെന്നാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അതിനുള്ള മറുപടി കണ്ടെത്താനുള്ള കുറെ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനും ആലോചിച്ച് നോക്കി ശരിയാണല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാ ചന്ദ്രനെ കാണാമെങ്കിൽ ചന്ദ്രനിൽ നിന്നാ നമ്മളെയും കാണണ്ടേ സ്വാഭാവികല്ലേ അതിന്റെ ഇടക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ചെറിയ ഗുണ്ടൊക്കെ അടിച്ചു കൂട്ടിരുന്നു കാരണം ചന്ദ്രനിൽ പോയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ചൈനയിലെ വൻമതിൽ കണ്ടു വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചൈനയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് വൻമതിലുമൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് അന്ന് അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ താഴെ പോസ്റ്റിട്ടു ലോകത്ത് ചന്ദ്രനിൽ പോയി ഇറങ്ങിയ ആള് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ഏക മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് വലിയ അഭിമാനം ഉണ്ടെന്ന് പിന്നെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിട്ടിത്തരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അഥവാ അത് പൊങ്ങച്ചം മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ അപ്പൊ നാച്ചുറലി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ചന്ദ്രനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ആകാശത്ത് തന്നെയുള്ള മറ്റു സാധനങ്ങളെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാ കാണണ്ടേ എന്താ കാണാത്തത് ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നോക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് ആള് വെറുതെ ഗുണ്ടടിച്ചതാന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചില വളരെ ഇപ്പോഴും ആ ചോദിക്കുന്ന സ്വഭാവം നിർത്താത്ത ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അവരിങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആലോചിക്കും ഓ ശരിയാണല്ലോ ഇത് ശരിയാണല്ലോ പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ കയറി പിടിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ അങ്ങനെ നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് എന്താ ഈ പന്ത് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവനവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ ഇങ്ങനെ ചലിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ചലിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇനർഷ്യ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എ ബോഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ചലിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു വിൽ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ എക്സാക്ട് ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ അത് അതേ ദിശയിൽ തന്നെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത അതിനുണ്ടായിരിക്കും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അതേ ദിശയിൽ തന്നെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചലിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണോ ചക്കി നമ്മള് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മള് പാത്രത്തിന് ടിന്നെന്ന് കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു ആ വെളിച്ചെണ്ണ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെറ്റി താഴത്തേക്ക് പോയി പോയപ്പോ വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു ഒലിച്ചു ഒലിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയി കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോ അത് അവിടെ നിക്കൂ ഇല്ലേ അതോ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒടിച്ചോണ്ടിരിക്കോ ആ ചുമരമ്മ ഇടിച്ചാ നിക്കും ചുമരിത്തിരി ദൂരത്താണെങ്കിലോ ഒളിച്ചെണ്ണ കുറവാണെങ്കിലോ ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ
നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കണ്ട് ശക്തിയിൽ എറിഞ്ഞുവോ അത്ര കണ്ട് ഉയരത്തിലേക്ക് പോകും ചില ആൾക്കാർ എറിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ വലിയ മാവിന്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറിയും ചില ആൾക്കാർ ചില ചില വൈക്കോ കൊണ്ടെല്ലാം മുകളിലൊക്കെ കയറിയും അതൊക്കെ ചിലർ എറിഞ്ഞു ചിലർക്ക് നല്ല ഉന്നുള്ള ആൾക്കാരാവും എറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കൊള്ളും ചില ആൾക്കാർ എറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളൂല്ല അല്ലെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ദിശ എറിയുന്ന കല്ലിന് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടാൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ഊർജം നമ്മൾ കൊടുക്കണം അത് നമ്മുടെ കയ്യിന്റെ ബലം അനുസരിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഡിസ്കസ് ത്രോ നടത്തിയാൽ ഒരേ ദൂരത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ചിലരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോക ചാമ്പ്യന്മാരാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വീശി 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 ഒരു ഏറ അറിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്നു വേറെ ചില ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് നേരെ തൊട്ടടുത്ത് വന്ന് വിഴുന്നു അപ്പൊ ഡിസ്കസിൽ ലോക ചാമ്പ്യനായ ആൾക്ക് അകലേക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നു എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ ഒരേ മാതിരി പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാവരും ലോക ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നില്ലേ അല്ലെ ഷോർട്ട് പുട്ട് എറിയുന്നു അതെടുത്ത് എറിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു ആ എറിയുന്നതും എത്ര ദൂരത്തേക്ക് പോകുന്നു അതാ പോകുന്നത് എന്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിന്റെ ബലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്ര ഊർജമാണ് അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഴയ കാലത്തുള്ള കാറുകളും ഇപ്പോഴത്തെ കാറുകളും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നേരെയാണ് പഴയ കാലത്തുള്ള കാറ് ലോറി ബസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ കൂടി തൊഴിലായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ പഴയ അംബാസിഡർ കാറ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ മാരുതി കാറ് മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ പോലെ അതിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഒന്നിങ്ങനെ നേരെ ചെരിഞ്ഞിട്ടാ നിൽക്കണ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഉണ്ടാവും നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ എതിരെ വരുന്ന കാറ്റ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ എഴുത്തും അപ്പൊ നല്ല കാറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് നല്ലോണം നമ്മള് എന്താ പറയാ ആക്സിലേഷൻ കൊടുത്താൽ സ്പീഡ് അത്ര പോലെ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല നമ്മൾ സൈക്കിളിൽ പോകുമ്പോൾ കാണാതെ ഇങ്ങനെ നല്ല കാറ്റുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ചവിട്ടിയാലും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകില്ല ആ സമയം ബാക്ക് നിന്നാണ് കാറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റും കാറ്റ് നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കാറ്റിനും ഒരു ബലമുണ്ട് നമ്മുടെ യാത്രയുടെ വേഗതയെ കുറയ്ക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബലം കാറ്റ് തരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാറുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കാറ്റ് വന്ന് നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടാത്തതായിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാറ്റ് ഇങ്ങനെ തട്ടിയാൽ നേരെ അത് കയറി പോകണം അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒഴുക്കൻ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണ് എയ്റോ ഡൈനാമിക്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാരണം ആ കാറ്റ് വരുമ്പോൾ ആ കാറ്റ് നമ്മളെ എതിർക്കാതെ നേരെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പോകണം കാരണം തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്താ ഉണ്ടാവുക ആ തടസ്സത്തിനെ അതിജീവിക്കാനും മാത്രം എന്ത് ചെയ്യണ്ടാവണം നമ്മൾ ബലം കൊടുക്കണം ഈ ബലം എവിടുന്ന വരിക നമ്മളെ പെട്രോൾ കത്തിയിട്ട് പെട്രോളിന് വില കൂടുതലല്ലേ അതെ അപ്പൊ പെട്രോളിൽ എന്തുണ്ടാവും മൈലേജ് കുറയും മൈലേജ് കുറയുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് നമ്മളാ എന്താ പറയാ റോഫിന്റെ പരിസരത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ കാറ്റടിക്കുന്നു നമ്മുടെ മൈലേജ് കുറയും മൈലേജ് കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും ദേഷ്യം വന്നാൽ അതൊക്കെ ഭ്രാന്താവും ഭ്രാന്താവുമ്പോൾ പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു നമ്മുടെ സൈൽ ഇളകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭ്രാന്തൻ നീ വീണ്ടും ഒന്ന് ഡോക്ടർ ആയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു പരസ്യം കാണാണ്ട് ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് നല്ല രസമുള്ള ഒരു പരസ്യ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനത്തിന് അടിക്കുന്ന ഇന്ധനം അഥവാ നമ്മുടെ പെട്രോള് അതിന് കൂടുതൽ എരിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദൂരത്ത് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ലേ നമ്മുടെ കാശ് പോകും കാശ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭ്രാന്താവും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആ ദേഷ്യം വരൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ആ കാറ്റ് അനുകൂലമായ ദിശയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് വീടുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുമ്പോഴും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്താ കാറ്റിന് കൃത്യമായ ഒരു ദിശയുണ്ട് ഒരു ദിശയിൽ നിന്ന് വേറെ ദിശയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും ഓരോ പ്രദേശത്തും അതിന് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിനാണ് വിൻവാർഡ് ഡയറക്ഷൻ ലീവാർഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നീട് കാറ്റിന്റെ ദിശ കാറ്റിന്റെ ഗതി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കാറ്റിന്റെ ദിശയ്ക്ക് എതിരായിട്ടാണ് വീട് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലോ വീടിനകത്തേക്ക് ഒരു തുള്ളി കാറ്റ് കയറില്ല അപ്പൊ എപ്പോഴും ഉഷ്ണമായിരിക്കും പിന്നെ ഫാൻ ഇടേണ്ടി വരും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എ സ
നമ്മുടെ ശബ്ദവീജികൾ ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചലനങ്ങൾ അവിടുന്ന് പോയി പോയി ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചലനങ്ങൾ മാറി വന്ന് ആദ്യം ചവിട്ടിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കില്ലല്ലോ ഞാൻ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ കേൾക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കേൾക്കാൻ നമ്മളെ എന്ത് സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ സൂം സഹായിക്കുന്നു അതിനാവശ്യമായ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് മാറ്റിയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് മറ്റേതാവുമ്പോൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ വായിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു എന്ത് സാധനത്തിലും ആ മോഷൻ ആ ചലനം എപ്പോഴും എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിൽക്കൂല അതായത് ഭൂമി ഏതോ കാലത്ത് കറങ്ങി വിട്ടതുകൊണ്ട് ഇനി നിർത്തണമെങ്കിൽ നാം ഭൂമിക്ക് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഭൂമിക്ക് എതിരെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം ബലമായി പിടിച്ചാൽ ഭൂമി നിൽക്കും ഭൂമിയുടെ കറക്കം നിൽക്കും പക്ഷെ ഭൂമിക്ക് വെളിയിലേക്ക് കടന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്ന് ഭൂമിയെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഊർജമുള്ള ആളോ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യം നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയുടെ കറക്കം നിർത്താൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ കറക്കമൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിർത്തിത്തരാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതോ അതേ വേഗതയിലായിരിക്കും ഒരേ ദിശയിലായിരിക്കും അതിന് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനെയാണ് ഇനർഷ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു അതേ ദിശയിൽ തന്നെ ചലിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാനുള്ള പ്രവണതയോ അല്ലെങ്കിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബലം അല്ലെങ്കിൽ സമ്മർദ്ദം അതിന്റെ ദിശയിൽ അതിന്റെ ചലനത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റാനുള്ള കഴിവിനെയോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇനർഷ്യ അഥവാ ജഡത്വം മലയാളത്തിൽ അതിനെ ജഡത്വം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ജഡത്തിൻ്റെതായ അവസ്ഥ അതെന്താ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് എന്താ അത് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അത് റെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും റെസ്റ്റ് എപ്പോഴും മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു ഊർജം വേണം ആദ്യനാരായണം രാവിലെ ആയിട്ടും എനിക്കുന്നില്ല സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട സമയമാണ് പഴയ മാതിരി ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ ശിവൻകുട്ടി ചേട്ടൻ വളരെ കൃത്യമായി ഫെബ്രുവരി അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ മാർച്ച് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജൂൺ മാസം സ്കൂള് തുറന്നാൽ മതി എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോ മൂപ്പരൊന്നുണ്ടായി മൂപ്പര ഒരു വടി എടുത്തു ചെല്ല് 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 സ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ടീച്ചർമാരും മാഷന്മാരും ചെറുതായിട്ട് ഈ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ക്ലാസ് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില മാഷന്മാര് ചെറിയ വരട്ടൊക്കെ കാണിച്ചോ മൂപ്പര് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും വരട്ടി മിണ്ടാണ്ടിരിക്കെ മര്യാദക്ക് പോയി സ്കൂളിൽ പോയി പഠിപ്പിച്ചോളോ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പൊക്കോളോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തായി നമ്മൾ സാധാരണ ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോൾ സ്കൂൾ അടയ്ക്കണതാ മാർച്ച് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ക്ലാസ് തീരണതാ നമുക്കിപ്പോ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ക്ലാസ് തുറന്നത് ആള് പറഞ്ഞു ഈ കൊല്ലത്തെ പരിപാടി ഇങ്ങനെ പോട്ടെ പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയി നമുക്ക് ജൂണിൽ തൊട്ട് അടുത്ത് വല്ലതും വീണ്ടും തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഒന്നും നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി ആ വടിയുടെ ചൂട് കണ്ടോടുകൂടി ആദ്യം നാരായണം രാവിലെ തന്നെ ചാടി എൻ്റെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി ചക്കയ്ക്ക് രാത്രി തന്നെ ഉറക്കമില്ല ഋഷികേച്ചന് ഭയങ്കര സന്തോഷം സ്കൂളിൽ പോയപ്പോ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് വരെ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഋഷികേച്ചിന് പോകാൻ വരുവില്ല സന്തോഷില്ലേ ആ ആ നല്ല പരിപാടിയാണല്ലോ അത് വീട്ടിലിരുന്നാ പോയിരുന്ന അല്ലെ ഞങ്ങളൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല കേട്ടോ ഞാനൊരു മോനെ പോലുള്ള കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കോളേജിന്റെ ചുമതലക്കാരനായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കൂടി കോളേജ് തുറന്നു വെച്ചു ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല വീട്ടിലിരുന്നിട്ടുള്ള ഈ ഓൺലൈൻ പരിപാടിയൊന്നും വേണ്ട സ്കൂളിലും കോളേജിലും വന്നിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല അതിന്റെ പേരിലൊന്നും കോവിഡ് പകരൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ വെറുതെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കണതാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് മാസ്ക് തന്നെ വേണം നിർബന്ധമില്ല മാസ്ക് വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പേരില് നടപടി എടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഇല്ലാതെ ആയി കാരണം ഇത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നേരത്തെ ഇതിനെ ഒരു മഹാമാരി ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു പാൻഡമിക് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത് പാൻഡമിക് അല്ല ഒരു പകർച്ചവ്യാധി മാത്രമാണ് ഒരു എപ്പിഡമിക് ആണ് പാൻഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത് നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത മഹാമാരിയാണ് എപ്പിഡിക് വൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ് പകർച്ചവ്യാധി വരാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ എടുത്താൽ മതി അതിന്റെ പേരിൽ ലോകം മുഴുവൻ അടച്ചിടുന്ന ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോന്ന് പറയണേ ഇപ്പൊ ഒമിക്രോൺ വരുന്നു ഇനി മെയ് മാസം ആകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഒമിക്രോൺ വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ
ഒന്നിങ്ങനെല്ല നമ്മുടെ പ്രതലം കുറച്ചുകൂടി ഉറപ്പാണ് ഋഷികേശി ഇരിക്കുന്നു ബസ്സില് ചക്കി നിൽക്കുന്നു ആരാണ് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയാൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ കാരണം എന്താ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ രണ്ട് കാല് മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ പ്രതലമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കണ്ടക്ടറൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ കാല് രണ്ടും ഇങ്ങനെ കത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിലാ നിൽക്കുക കാരണം എന്താ ആ വീഴുമ്പോ തന്നെ അയാളുടെ കാലിന്റെ പാദവിശ്രീതത്തിന്റെ അകത്ത് വേണം അത് വിൽക്കാൻ അതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തോ നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവൻ എവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിന് മുകളിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വീഴ്ച അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു നിലത്ത് കിടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയാലും നമ്മൾ വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ പതുക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് നിരങ്ങി നീങ്ങാം എന്നല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ വീഴൂല അപ്പൊ ബസ് ചവിട്ടിയാൽ ബസ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ് വേഗതയിൽ പോകുന്ന ബസ് ഡ്രൈവർ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയാൽ നാം മുന്നോട്ട് വീഴുന്നതിന്റെ കാരണം ഇനർഷ്യ അപ്പൊ വേഗത കൂടിയ ബസ് ആണെങ്കിലോ വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ കുറയോ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകണം ബസ് പെട്ടെന്ന് ചവിട്ടി എന്താ ചെയ്യാ സാധ്യത കൂടും കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് വിമാനത്തിൽ കയറിയാൽ ആദ്യമേ തന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം എന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നു ബസ്സിൽ അത്ര നിർബന്ധമല്ല കാറിൽ കുറച്ചുകൂടി നിർബന്ധമുണ്ട് കാരണം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളെ അതിനകത്തുള്ള നമ്മളെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ചില സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല നമ്മൾ ആ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ നെഞ്ചത്തൊക്കെ വന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എയർ ബാഗ് വന്ന് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എയർ ബാഗ് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ട് മുൻപിൽ ഒരു ഇടി വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എയർ ബാഗ് അവിടെ നിന്ന് തള്ളി പുറത്തേക്ക് വരിക പലരും എന്തുണ്ടാവില്ല സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടില്ല മുൻപിൽ മാത്രമല്ല ബാക്കിലും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം ശരിക്കും ബാക്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് കാറിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല നമ്മള് നമ്മൾ ഇടാറ് പതിവില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു രീതി നമ്മൾ മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കിലോമീറ്റർ എല്ലാം സ്പീഡ് പറയാം അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയാം നമ്മുടെ ഹൈവേയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നമുക്ക് പരമാവധി ഓടിക്കാൻ അനുവദനീയമായ വേഗത അതിൽ താഴെ പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയാപ്പോഴും പക്ഷേ ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലോ വലിയ ഹൈവേകളിൽ മൈലാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈൽസ് പെർ അവർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയാ അവിടെ നമ്മൾ കാറിന്റെ ജനലൊന്നും തുറക്കില്ല തുറന്ന ഊന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത്ര സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഥവാ എങ്ങാനും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇടിച്ച അട്ടക്കട കടക്കാന്ന് മറിഞ്ഞ് താങ്കട് പൊടിയാവും അത് ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് കമ്പൽസറി ആണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാണ്ട് ആരും പോകില്ല ഇനി നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വണ്ടി എടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും വണ്ടിയിൽ കയറി ഇരിക്കുകയാണ് ചക്കി ഇരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ഇരിക്കുകയാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമയം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ വന്ന് വണ്ടി അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അബിറാം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവോ നമ്മൾ വണ്ടി കയറി ഇരിക്കുന്നു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഡ്രൈവർ കയറി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഡ്രൈവർ വണ്ടിയെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ അയാള് എന്താ പറയാ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് ആക്സിലറേറ്ററിലേക്ക് കാല് കൊടുത്ത സമയത്ത് വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ക്ലച്ച റിലീസ് ചെയ്തു ആക്സിലേഷൻ ആ കൊടുത്തു വണ്ടി ഇട്ടു എന്നിട്ട് മുൻപിലേക്ക് അങ്ങ് എടുത്തു എന്ന് വെക്കുക അപ്പൊ അബിറാമിന് എന്താ ഉണ്ടാവുക അബിറാം നമ്മള് മുന്നോട്ട് പോവും നമ്മള് മുന്നോട്ട് പോവും മുന്നോട്ട് പോവോ ിക്കുന്ന വണ്ടി ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയാൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവും നമ്മള് വണ്ടി കയറി ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വണ്ടി
പെട്ടെന്നൊരു കോഴ്സ് അതിനെതിരായിട്ട് വന്നപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് പിന്നാക്കം പോകുന്നത് അല്ലെ മുമ്പാക്കല്ല പോവാ അപ്പൊ മുമ്പാക്കം പോ അതിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സ്കൂളിൽ പോകാൻ്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ല കാലം വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് കുഴപ്പം ഏ ഋഷികേശിന്റെ ഒക്കെ ആണ് ഈ മടിയുടെ അങ്ങ് അറ്റമായിട്ട് ആള് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ശിവൻകുട്ടി ചേട്ടനോട് പറയട്ടെ എനിക്ക് ആകെ ശിവൻകുട്ടിയോടുള്ള ഒരു ബഹുമാനം ഈ കുട്ടികളെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ വടിയെടുത്ത് സ്കൂളിലേക്ക് ഓടിച്ചോണ്ടാ അല്ലാതെ ഇരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ കളിച്ച് 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 ഒരു കൊല്ല കൂടി പോയി കിട്ടിയേനെ ഓക്കെ സ്കൂളിൽ പോകണം കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയി കൂട്ടുകാരെ കണ്ട് കളിച്ച് വീണ് കൈയും കാലൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബാക്കി ടീച്ചർമാരുടെ തല്ലുകൊണ്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മഴ ആണെങ്കിൽ മഴ കൊണ്ട് വെയിലാണെങ്കിൽ വെയിൽ കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അതിലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും വെച്ചാല് നമ്മളുടെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് അധ്യാപകരിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അതൊന്നും ഇല്ലാതെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം എത്ര ശതമാനം കിട്ടും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇരിക്കുന്ന ബസ് നമ്മൾ കയറിയിരുന്നു നമ്മളോട് അറിവില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ മുമ്പാക്കം പോവാ പിന്നാക്കം പോവാന്ന് വെച്ചപ്പോ ഒരാൾക്ക് സംശയം മുമ്പാക്കം പോകുന്നു അങ്ങനെ പോയി നോക്കൂ സൈക്കിളൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ആ അനുഭവം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആദ്യ കാലത്ത് സൈക്കിളിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരുത്തിന്റെ ബാക്കിൽ കയറിയ സമയത്ത് ഒരു ഇറക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ വയറിന്റെ ഉൾഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു 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 കെതപ്പ് ഒരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥ അതിജീവിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ അത് പലപ്പോഴും അത് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റാൻ എന്റെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടി കാലിന്റെ മുട്ടും കൈയൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ സൈക്കിളിന്റെ ബാക്കിൽ കയറിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു അനുഭവം വീണ്ടും കിട്ടും പോകുന്നു ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അത് അത് ആ കാലത്തേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊക്കെ പോയാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ പറ്റിയാ ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഇതും ഒരു ഇനർഷിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മള് കിടക്കയിലൊക്കെ ഉള്ള പൊടി ഒരു ബ്രഷ് വെച്ച് തൂത്തു കളയുന്നു അതും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം എന്താ അവിടെ ഇരിക്കായിരുന്നു നമ്മൾ തൂത്തത് കൊണ്ടാ പോയത് തൂത്തില്ലെങ്കിൽ പോവില്ല അപ്പൊ തൂത്ത് അടിച്ചു കളയുമ്പോ പോകാൻ കാരണം എന്താ നമ്മൾ അവിടെ പ്രഷർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു മരം പിടിച്ച് കുലുക്കുന്നു മരം പിടിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉണങ്ങിയതോ ഉണങ്ങാത്തതോ ചിലപ്പോ പിടി വിടാറായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള ഇലകള് പൊഴിഞ്ഞ് താഴെ വീഴുന്നു അതും അതിന് കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം എല്ലാവരും നിൽക്കാവുന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കാതെ നിന്നിരുന്ന സാധനമെങ്കിൽ ആ പ്രഷർ ചെലുത്തുമ്പോൾ ആ വഴിയിൽ ചലിക്കാനോ ഉള്ള അതിന്റെ ഒരു പ്രവണതയാണ് നമ്മൾ ഇനർഷ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു അത്ലറ്റ് നമ്മള് ചാടുന്നതിന് മുൻപ് അവൻ ഓടി വന്നിട്ടാണ് ചാടുന്നത് എന്താ നിന്ന നിലയ്ക്ക് ചാടാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മൾ കളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും പന്ത് കളിക്കാനും പിന്നെ വോളിബോൾ കളിക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു വാമിംഗ് അപ്പ് വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കളിക്കാനുള്ള ഊർജം പോവല്ലേ ചെയ്യാന്ന് പക്ഷെ വാമിംഗ് അപ്പ് നടത്താതെ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ശരീരം അതിനോട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ വാമിംഗ് അപ്പ് നടത്തിയിട്ട് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ വാമിംഗ് അപ്പ് നിർബന്ധമായിട്ട് വെക്കുന്നത് കാരണം അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിന് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അതിനാവശ്യമായ ഊർജം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കൂ മഴയത്ത് ഒരാൾ നടക്കുകയാണ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ കൊടയുടെ മുകളിൽ വെള്ളം വീഴുന്നു ആ കൊടയുടെ മുകളിൽ വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അയാളുടെ മേലേക്ക് വീഴുന്നില്ല എന്താ കാരണം കൊടയിൽ വെള്ളം വീഴുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മഴയത്ത് ഒരാൾ കൊട പിടിച്ച് നടക്കുന്നു അയാളുടെ മേലേക്ക് വെള്ളം വീഴുന്നില്ല കാരണം എന്താ കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല കൊടയില് തട്ടിട്ട് അത് സൈഡിലേക്ക് വീഴും ആ കൊടയില് തട്ടി സൈഡിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ അയാൾക്ക് നമ്മളെ നനക്കണമെങ്കിൽ ആ കൊടയുടെ അവിടുന്ന് സൈഡിലേക്ക് വന്ന് എന്റെ മേലേക്ക് വീടൂടെ അങ്ങനെ വരാലോ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് കൊട പ
ചക്കയുടെ മേലേക്ക് അടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യയുടെ മേലേക്ക് അടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നനച്ചളഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്നുള്ള വാശിക്ക് എന്ത് വേണം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കാറ്റടിക്കണം കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ മേലേക്ക് വീഴും ഇതും എന്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇനർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പോ ജീവിതത്തില് ഞാൻ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യതാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഇനർഷ്യ ജഴത്വം എന്ന പ്രക്രിയ കാണാത്ത അവസരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അഥവാ കാണുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ ജഡത്തും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള മെച്ചം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള പോരായ്മ എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സന്തോഷ് കുളങ്ങര കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഉക്രൈൻ ചർച്ചയിൽ ചാനലിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ അങ്ങനെ ഒരു സഞ്ചാരം എന്നൊരു ചാനലും ഒരു നല്ല സഞ്ചാരിയാണ് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് ലോകത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര ഓക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ ഒരു പരിശീലനത്തില് ഞാൻ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരെ കൊണ്ടുവരും ചെയ്തു അത് ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു കാരണം എങ്ങനെ അയാൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തൃശൂർ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ ആദിക്ക് കേരളം മുഴുവൻ എത്ര നീളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ കാസർഗോഡ് തൊട്ട് തിരുവനന്തപുരം വരെ അറുന്നൂറിന്റെ അടുത്തുണ്ട് കേരളം മുഴുവൻ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറുണ്ട് അപ്പൊ തൃശൂർ അതിന്റെ പകുതിയാണ് അപ്പൊ ഏതാണ്ട് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മള് ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയൊക്കെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു പരിപാടി ഇട്ടു അതിനെ കുറിച്ച് വാർത്തയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടേക്കാ പോകാൻ ആലോചിച്ചത് ആ സ്പേസ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ആ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ഇട്ടപ്പോ അങ്ങേരോട് അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അങ്ങേര് പറഞ്ഞത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ദൂരത്തിന്റെ പകുതി പോലും ഇല്ല ഇവിടുന്ന് സ്പേസിലേക്ക് പോവാൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്ററുകൾ ഒന്ന് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്ക് വരണ നേരം ഒരു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട മേലോട്ടോ പോയാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ സ്പേസിലെത്തും ഞാൻ ബഹിരാകാശത്തെത്തും പക്ഷെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്ന തയ്യാറെടുപ്പല്ല ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എവിടേക്ക് പോകുമ്പോ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി എടുക്കണം എന്താണ് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ മോളിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്താ കുഴപ്പമുള്ള മോളിലേക്ക് പോയ എന്താ വെർട്ടിക്കൽ ആയ എന്താ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയ എന്താ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അത് മർദ്ദം കൂടില്ലേ പിന്നെ ആ അതന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മേല് ഭൂമി ുള്ള നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി നമ്മുടെ മേലിൽ വരുത്തുന്ന ആകർഷണം മേലോട്ട് 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 പോകും തോറും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഭാരമില്ലായ്മ എന്നൊരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാരമില്ലായ്മ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ ഗുണം എന്താ പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു നടക്കാം എവിടെ വേണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി എന്താ ആവശ്യമില്ല പെട്രോൾ കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനായിട്ട് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല വേറെ ഊർജം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബഹിരാകാശത്തെ യാത്രയ്ക്ക് പിന്നീട് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും മറ്റ് ആവശ്യമില്ല അത് ആ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു സ്ഥിര ഭ്രമണ പഥത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇല്ലാതെ ആവുമ്പോഴും അത് ഉള്ളപ്പോഴും ഉള്ള പ്രത്യേകതകൾ വേറെയാണ് നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളെ അങ്ങനെ ഭൂമി ആകർഷിക്ക
ചിലപ്പോ നിലത്ത് വീണാ കൈ ഒടിയും കാലൊടിയും ചിലപ്പോ തല കുത്തി വീണാ തലയ്ക്ക് കേട് വരും പക്ഷെ ഇത് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഭാരം ഇല്ലാന്ന് വെക്കാം നമ്മള് കൈ വിട്ടു നമ്മള് മേലക്കാൻ പോയി പിന്നെ നമ്മള് പാന്റിന്റെ മുകളില് അണ്ടർവെയർ ഇട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മള് ചില കുട്ടിക്കാലത്ത് പാന്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ മാതിരിയാണ് അങ്ങനെ പോലെ നമ്മള് അബ്രാം മാങ്ങ പിടിക്കാൻ കയറി കൈ വിട്ടു അബ്രാം ദൈവം മുകളിലേക്ക് പോയി ആ കാലത്തിന് മുകളില് പിന്നെ ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വരുന്നില്ല പിന്നെ ആൾക്കാർ പിടിവലിയായി വരൂ വരൂ അബ്രാം താഴത്തേക്ക് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മള് കല്ലോ കയറൊക്കെ ഇട്ട് വലിച്ച് താഴത്തേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ തോക്കം എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വലുതാവും തോറും അഥവാ നമ്മുടെ മാതൃപേടകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോകും തോറും നമ്മുടെ മേലുള്ള സ്വാധീനം കുറയും അത് മനുഷ്യരും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അബിറാം കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ ചോദിക്കും ബാഗൊക്കെ എടുത്തിട്ടില്ലേ കുടിക്കാൻ വെള്ളം എടുത്തിട്ടില്ലേ അവിടെ പോയ തല്ലൂടെ ഉണ്ടാട്ടോ മര്യാദക്കിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ അബിറാം കുറച്ചുകൂടി പ്രായമായി ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഇതേ ചോദ്യം ചോദിക്കോ അബിറാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മൂന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ ആയി വീണ്ടും അച്ഛൻ വീണ്ടും സംസാരിക്കോ അബിറാമിന് ഇപ്പോഴേ നാണായി കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും പതിവുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ കുറച്ചുകൂടി പ്രായമായി അപ്പോഴും വീണ്ടും ആൾക്കാരെ ഇടപെടോ ഇല്ല ഇനി അബ്ര അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി അവിടെ പോയി ഒരു ഒരു മദാമിയെ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് ചോദിക്കോ ഇന്ന് രാവിലെ എന്താ ഇഡലിയാണോ ദോശയാണോ എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് ചോദിക്കോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് അകന്ന് അകന്ന് പോകും തോറും നമ്മുടെ മേല് സെൻട്രൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞേ വരും അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കും തോറും ഇത് സ്വാധീനം കൂടി കൂടി വരും മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ മാന്തലറിലെ ഇരുപത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ആരെ എഴുതിയെന്നറിയോ ബെന്യാമൻ അങ്ങേർക്ക് തവണത്തെ സമ്മാനം കിട്ടിയ പുസ്തകമാണ് നല്ല രസമുള്ള ഒരു നോവലാണ് പത്ത് മുന്നൂറ് പേജ് ഉണ്ട് അതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം ഒരു സാധനം എഴുതിയിരുന്നു അതിനെ പിന്നീട് വിപുലീകരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് എഴുതി ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെന്താന്ന് അറിയോ അല്ല ആടുജീവിതം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള വേറൊരു നോവലാണ് അക്കപ്പോരിന്റെ ഇരുപത് കമ്മ്യൂ നസ്രാണി വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിരുന്നു അങ്ങേര് അക്കപ്പോരിന്റെ ഇരുപത് നസ്രാണി വർഷങ്ങൾ ആ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർക്കുണ്ടായ താല്പര്യവും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് അങ്ങേര് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു വിപുലീകൃത പതിപ്പായിട്ട് എന്നാൽ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ അല്ല ഒരു വിപുലീകൃതമായ ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതില് ഒരാള് പട്ടാളത്ത് ചേരാൻ പോയതും ആ പട്ടാളത്ത് ചേർന്ന ആള് അവിടെ ഉള്ള ജീവിത രീതിയും അവിടുന്ന് ഒരു പഞ്ചാബി സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും ആ കഴിച്ച കല്യാണം കഴിച്ച അങ്ങേരും കുട്ടികൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതും അത് വീട്ടിൽ അവര് വന്നപ്പോൾ വീട്ടിലെ ചുറ്റുപാടിലും പ്രവർത്തനത്തിലും ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ക്ലോസ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു വളരെ വിപുലീകൃതമായ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തില് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയില് ഒക്കെ വരുന്ന മാറ്റമുണ്ട് അവിടെയും ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താ ഈ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിക്ക് ഒരു വലിയ ബലമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉക്രൈനിലൊക്കെ പോയിരുന്ന ആൾക്കാര് ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം നടന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഉക്രൈൻ വളരെ നല്ല നിലയിൽ സാമ്പത്തികമായി മുന്നേറിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അവിടുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല വലിയ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി അവർ അവിടുത്തെ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ആണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് ഒരു ചാനലിന്റെ അഭിമുഖത്തിന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ കേരളത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്തോന്ന് കേരളം അവിടെ ഒന്നും ഒരു വികസനവും ഇല്ല ഇവിടേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ എത്തിയത് ഇവിടെ എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളുമാണ് ശാസ്ത്രം എത്ര കണ്ട് പുരോഗമിച്ചു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പുരോഗമിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയാ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ വിമാനത്തിൽ വന്നാൽ ഇപ്പൊ എന്നെ അച്ഛനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭേദമായി അമ്മയെ കണ്ടു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചാരലുകാരെ മാതൃഭൂമിക്കാരന്റെ പൈങ്കിളി കണ്ടു ഒന്ന് ഉമ്മ വയ്ക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ കുട്ടി പോയില്ല ഒന്ന് ഉമ്മ വയ്ക്കൂ എന്നിട്ട് പിന്നെ അമ്മയും മോളും കൂടി ഉമ്മ വയ്ക്കലിന്റെ പടമൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം എന്താ ഇത് ഇപ്പോഴൊരു പ്രശ്നത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും അച്ഛൻ വേണം അമ്മ വേണം കേരളം വേണം നാട് വേണം എന്ന് തോന്നിയ കാരണം അവിടുത്തെ
എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അവർ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം അവിടെ ഒരു മാറ്റത്തിന് കാരണമായി ഒന്നും എത്തുന്നില്ല ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ പോ എന്തെങ്കിലും പോകണമെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമുള്ള സ്ഥലമാണ് കാരണം മനുഷ്യർ എങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡിലുണ്ട് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡിലെ ദ്വീപ സമൂഹത്തിൽ കാൾ നിക്കോബാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളുണ്ട് അവിടെ മനുഷ്യർ ഇപ്പോഴും വസ്ത്രമൊന്നും ഇടാതെ കാട്ടിൽ വേട്ടയാടിയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് അവർ അപകടകാരികളാണ് അവർ മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു തിന്നും കാനിബാൾസ് ആണ് മനുഷ്യ മാംസം തിന്നുന്നവരാണ് അവിടേക്ക് പോകുന്ന വളരെ അപകടകരമാണ് അവരെ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം വികസനത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആലോചിക്കുന്നില്ല ആദിവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ഗോത്ര സമൂഹത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ കൈവയ്ക്കരുത് എന്നാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അവിടെ പൊലീസിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാനവിടെ പോയ സമയത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എന്താ പറയാ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വല്ലവന്മാരും കയറി വല്ല നർക്കോട്ടിക്സോ ഡ്രഗ്സോ ഒക്കെ വിതരണം ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസവും ഓർഡർ പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ പോകുന്നു വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആ നൂറ് ശതമാനം പറഞ്ഞു റെഡി ഇപ്പൊ തന്നെ വരാന്ന് പറഞ്ഞു വണ്ടി കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കാരണം വണ്ടിയുടെ സൈഡിലൊക്കെ തന്നെ നെറ്റൊക്കെ അടിച്ച് വണ്ടിയുടെ മുൻപിൽ തോക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പട്ടാൾക്കാർ പിന്നിൽ കവചിത വാഹനങ്ങളുടെ ഒക്കെ പിന്നോട് കൂടി സയറിനൊക്കെ മുടക്കിട്ടാ പോകുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു പേടി ഉണ്ടാവണം ഇത് ആക്രമിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമല്ല ആക്രമിച്ചാൽ അടി കൊള്ളുന്നു ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാട്ടുകൂടെ പോകുമ്പോൾ കാട്ടിൽ പല സ്ഥലത്തും ആൾക്കാർ ജനിച്ച അതേ പടി വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നതും തിന്നുന്നതും ഒക്കെ കാണാം അവർ നമ്മളെ കൈ കിട്ടിയാൽ നമ്മളെ പിടിച്ചു തിന്നും അങ്ങനെ നമ്മളെ പിടിച്ചു തരുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാലാപാനി സിനിമയിൽ പ്രിയദർശൻ അതിവർഷലായിട്ട് പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഭക്ഷണം കിട്ടാഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ വേറെ ഒരാളെ പിടിച്ച് കടിക്കണ ഒരു അവസ്ഥ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അവിടെ കാനിബാൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എത്ര വർഷമായിട്ട് അത് കാണിച്ചതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള കാനിബാൾസിനെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം അവിടെ ഒരു സായിപ്പ് വന്നതും അവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടതും അതിനിടയ്ക്ക് സായിപ്പിനെ കാണാതെ ആയതും സായിപ്പിനെ അവർ കൊന്ന് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തിന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ കണ്ടതൊക്കെ പിൽക്കാലത്താണ് ഇപ്പോഴും അവർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ അവിടെ ടി വി ഇല്ല അവിടെ അച്ചായന്റെ പത്രമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാതൃഭൂമി പത്രമില്ല ദിവസേന വൈകുന്നേരം എന്താ പറയാ ചാനൽ ചർച്ചയില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എനർജി കുറവാണ് അവർ ഏത് തലത്തിലാണോ അവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു നമ്മളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാ മറ്റത് വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ടി വി വെച്ചാലേ കാണുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൊബൈലില് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ന്യൂസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് നടന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ എക്സ്പോഷർ ലെവൽ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ലെവൽ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ നോളജ് ലെവൽ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ തലമുറയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ മാറുന്നു അപ്പൊ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണമായ വസ്തുതകളെ അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ അതിൽ അറിവ് ഒരു വസ്തുതയാണ് ഭാരം ഒരു വസ്തുതയാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ കഴിയുന്ന നിലവിലുള്ള ഊർജം ഒരു വസ്തുതയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സോഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സോഴ്സ് ആവാം ആ സോഴ്സുമായിട്ടുള്ള ദൂരം ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് സോ ഒരു ഫോഴ്സ് വരുമ്പോൾ അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സും അവിടെ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനർഷ്യയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇനർഷ്യ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഈ ലോ ഓഫ് ഇനർ ഞാൻ ഇതുകൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ലോ ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ ഇന്ന് ഇനർഷ്യയെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റെസ്റ്റ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതേ വേഗതയിൽ അതേ ദിശയിൽ അതേ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് ഫിസിക്സിലാവട്ടെ നമ്മുടെ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളിലായിക്കോട്ടെ എപ്പോഴും നാം ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ലോ
പുതിയ പുതിയ രീതികളോ ചിട്ടകളോ ഉണ്ടാവുന്നതിൽ ബാധകമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ബാധകമായ ഒരു കാര്യമാണ് അത് കേവലം ഫിസിക്സിലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആറാം ക്ലാസ്സോ പാഠപുസ്തകത്തില് പഠിച്ചു മറന്നു പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ജീവിതത്തിൽ അത് എന്നും ഉണ്ടാവും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ഈ ഒരാഴ്ച കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഇനർഷ്യ ഇല്ലാതെയായിട്ട് മാറും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഊർജത്തോടും കൂടുതലായിട്ട് വരും ഋഷികേച്ച് സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള മടിയൊക്കെ മാറ്റി കൃത്യമായി സ്കൂളിലേക്ക് ഒക്കെ എല്ലാ ദിവസവും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ ചെന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ